来来来，好久不见，哎，王总坐。过去啊，过去。叶月，宋总，怎么样？宋总今天惊人吧？宋总，你今天真的很漂亮。谢谢。哎，你我有礼物送给你。好，谢谢。来，给我。宋总也有礼物送给你。嗯。嗯，谢谢。那为了表示感谢，你做主人的是不是该请宋宋喝杯酒啊？苏大小姐不会介意吧？去吧，去吧。嗯、林强，又来了一些同学，你赶紧去招待一下吧。宋总，你等我一会儿，我一会儿就过来。之前说的话还算话吗？嗯，那，你今天晚上会跟林巧说清楚，也划清界限吗？会的，真的吗？一定会。那我相信你了，你只要让林巧死心，那个宠物店就是你的。苏琪，宠物店我不会要的。林巧，我也不会要，我也不想搅在你们中间。以前发生了很多不该发生的事儿，现在我的生活很平静，我也不希望被打扰，所以你不用担心我。宋总，谢谢。准备怎么做？跟他说清楚吧。但是，按照林乔的这脾气，这些还不够。我有个主意。什么主意？说什么了？你说，真的？嗯，我跟你说，你可别犯傻，这个女人可不简单，你小心中了她的圈套。哎，林巧，想我们家宋宋啦？我很识趣的。宋宋，我傻一边去了啊，咱们好好聊。嗯。说吧，严朗到底是不是我的儿子？不是，宋宋，你别骗我了，我已经算过时间了，严朗肯定是我的儿子。不是，宋宋，林强，你别太自以为是了，严朗不是你儿子。天下除了你，没有别的男人了。严朗是我跟别人的孩子，跟你一点关系都没有。苏总，你怎么了？我没怎么，我就是告诉你，我当初就是跟你逢场作戏，我根本就不喜欢你，比你连所有人都喜欢你。苏总，你喝多了。
这样啊他怎么把鞋丢在这儿了怎么闹钟都没响啊？完了完了，云冷，云冷，快点快点起来，要迟到了，快！
也不接，害得我特地跑过来。累死你别来啊，我又没让你来。嗯，有了男人就不要朋友了。林乔才回来一天，就急着让我消失啊。今天几号啊？四号啊？怎么了？哎，云朗呢？一早就出去了。哎，那苹果一个星期没洗了。哦，粗糙这个词儿就是来形容你的。嗯，粗糙，粗糙有什么不好啊？有有细腻的地方啊，我对你就特别细腻。亲爱的严妈妈，你帅气的儿子严朗慎慎重考虑，决定让熬夜的严妈妈多睡一会儿，所以我关了你的闹钟，自己去学校了，画了个鬼脸儿。今天亲子日，班主任要求家长一起去幼儿园，但我已经向班主任请假了，你安心休息，不要太感动哦。聪明帅气的儿子朗，哎呀，你儿子的错别字简直太惨不忍睹了，你请我给他当家教吧。你给他当家教，就你这水平。你要给他当家教，我估计啊，我得哭晕在厕所里。好了，为了惩罚你不接电话，我先喝。钱听你。哎呀，宋总，我做错什么了？你要毒死我啊！忘了告诉你，这是严朗做的。虎妈无犬子，这小子肯定有阴谋。注意一下用词行不行？有才华的人都是孤独的，你理解不了。行，那你说说，我儿子有什么阴谋啊？毒死你啊！不让你去亲子日呗？正经点行不行？我不正经吗？正经，你可正经了。那个啊，是这样的啊，今天我需要去亲子日，就不去上课。你要是去亲子日的话，你熬了三年的研究生就毕不了业了啊！不至于吧？今天是挂科阎王罗教授的课，你要是不去的话，那会死得很惨的，七校流血的那一种。我还五马分尸呢，你帮我签个到不就行了吗？课后测验要占学分的，我可帮你做不了，连我自己都会不及格。你说说呗，给你的金风玉露去个电话，空降一个帅哥爸爸到学校，多长脸。你的石小杰呀，林乔啊，如果啊，我说的是如果，你们两个要真诚了的话，那横竖不都是个爸爸吗？周月月，我就应该让我儿子把你毒死，切，毒死。秦墨，那么照片里的那女的是铁定不认你了吗？哎，徐若，我帮你分析一下，然后给你一个解决的方案。第一种可能性，她跟你一样都是失忆了，但是人家觉得吧，这种可能性特别的小。第二种可能性，她移情别恋，但是不好意思告诉你，所以拿这种方式来搪塞你。第三种可能性。也是人家认为可能性中最高的一点。你以前一定做了什么伤害人家的事情，人家现在是来惩罚你。女人是很小气的动物，很容易生气的。所以人家说，第三种可能性是最高。是啊，毕竟我昏迷了这么长时间，他就一直一个人，把孩子带大，换成是谁，谁都会不开心的，是吧？既然你想到这一点，那么问题就来了。什么问题？你需要计划，计划动吗？计划、嗯，挽回他的心。林乔，你这是去哪儿啊？我出去转转，你要跟你汇报吗？难道我？我问一句都不行吗？我去看看老朋友。老朋友，是不是那个姓严的女孩子？林乔，这个亏你还没吃够吗？当初
严总，念特，晚上我们一起吃饭吧。呃，我不去了，我一会儿还要去图书馆查资料呢。那就下次吧，下次我们一起。好。想什么呢？没想什么，想林强的吧？我想他干嘛呀？他都要结婚了，你别老提他好不好？哦，听你这口气是说，他要是不结婚的话，你就会想着他。我没这意思。哦，那就是他结不结婚，你都会想着他。烦不烦啊？哎呀，自己心里想了什么，你清不清楚啊？我很清楚。真的？行，我就是跟你深入探讨一下，自己心里清楚就好啊。呀，哎，你要是为了那一巴掌来报复的话，我想还是算了吧。这光天化日的不好办呐。对呀，我不想跟你说那些，我找崔总有事儿。干什么呀？月月，我等你啊。你偷偷摸摸的在干什么呀？我在我家门口偷偷摸摸的，怎么啦？不对，我没有偷偷摸摸的，快放手！要不我去你家拉床、嗯，快放手！你跟你妈妈长得真的是很像。肯定啦，我又不是充话费送的，我是亲生的。你几岁了？我六岁了。那你今天不用上学了吗？不上。逃课了是不是？不是，我才不会逃课呢。今天是亲子日，我也算不算逃课？亲子日？那你妈妈怎么没有陪你？我妈妈才没时间陪我呢，她正被帅哥医生追着呢。反正我的秘密基地也快建好了。你有秘密基地，我也有秘密基地。你有秘密基地啊？啊！我告诉你，你的秘密基地肯定没有我的帅气。来，跟我走吧。去哪儿啊？去参加亲子日。你凭什么带我去参加亲子日啊？听你撒谎。我撒谎关你什么事啊？快放手！快放手！别吵了啊！打你不许放屁！林乔，你干什么？你停车！我要问你个问题，严老是不是我的儿子？什么？你停车！严老,老到底是不是我的儿子？他不是你儿子。小朋友们，现在老师要开始点名了。丁子豪到，周子文到，谢佳宁到，严朗，严朗今天没有来吗？嗯、在叫你吗？干嘛不进去啊？我迟到了。迟到又怎么样？迟到了就大大方方的道歉啊！不用怕，我陪你进去。我想回家。严朗，我问你，你是想做一个男子汉，还是想做一个懦夫？我想做男子汉
，做男子汉就要勇敢的去面对所有的事情。不用怕。老同学，啊，老师不好意思，我们迟到了。对不起，老师，我迟到了。严朗，下次不许再迟到了，好不好？嗯。好的，回座位去吧。嗯、您是？哦，我是严朗的爸爸。我放过时间了，这孩子应该就是我。是我儿子，那他爸是谁啊？你现在说不出来了吧？那就证明我刚才说的全是对的。他爸死了，他没见过。既然你是严朗的爸爸，那你先到后面找个位置吧。今天家长比较多，我们老师一会儿有事情要宣布。小朋友们，安静下来了。今天我们要一起来搭积木。等一会儿呢，我们小朋友就要跟爸爸妈妈一起把我们桌子上的积木啊搭成图片上面的样子。哎、熊叔叔，我爸爸了。我本来就是你爸爸呀。你连爸爸都敢冒充吗？比赛最重要的是合作，搭的最快、最牢固的那一组呢，老师会给他最多的大红花。等一会儿呢，老师啊会在小朋友当中选出搭的最棒的那一组，给他拍照片，然后把照片发给我们的爸爸妈妈。好，你看啊，老师，我们完成了。老师来看一看，哇，搭的真不错，真好。好了，孩子们，时间到了。我们今天啊，小朋友搭的都很不错。我们获胜的是严朗和严朗的爸爸，因为啊，他们不仅搭的很快、很牢固，而且啊，他们是两个人合作完成的。我们一起给严朗和他爸爸鼓鼓掌，好不好？好。谢谢大家，我和我爸爸才是最棒的。严总，我知道你恨我，可是孩子是无辜的。如果严朗是我的儿子，那他就必须要回到我的身边。凭什么？凭我比你更有条件照顾他。他不是你儿子，你没有权利照顾他。另外，你已经快结婚了，请你尊重你自己的选择，好好跟苏琪在一起。苏小姐，这些都是刚到货的，限量版，我们店就各有一只。你觉得婚礼上用哪个颜色比较好？如果是婚礼上的话，我觉得这条比较合适。稍等一下。喂，喂，林乔，我刚才看了两条领带，一条黑色的，一条红色的。你喜欢哪条？随便，你决定吧。你怎么了？我还有事儿，先挂了。林家到底跟你说什么了？没什么。哎呀，还不告诉我？是不是已经开始地下工作了？你们两个要是复合的话，我是不会大惊小怪的。别瞒我了。哪来的复合不复合的呀？他没想跟我在一起，我也不想跟他在一起，根本就没可能的事。哎呀，你们两个好纠结呀、啊。可以渲染电视剧了。哎呀，行了，不管这个，严朗到底是不是？哎，能不能不要每个人都问我这个问题？都想知道真相呢。我现在去接严朗，你跟不跟我去啊？去去去。我妈妈也经常带我去吃这个，她说这个特别好吃。你妈妈有没有跟你提起过你爸爸的事啊？没有。那你不好奇啊？你不想要爸爸？不想要，熊猫叔叔，你老问我家里的事，是喜欢你妈妈吗？是啊，是喜欢你妈妈。怎么了？要得到你的批准？那当然了。哎，不过你要加油啊！
信说，那个林桥之前和我妈是一对儿，是在我很小的时候分开的。不过你别害怕，我是站在你这边的。有义气，我送你个东西。嗯，喜欢吗？嗯，喜欢。我给你带上。是妈妈送的，一个是奇猫叔叔送的。你妈妈那根也很好看，不过这根呢，是我送给你的。你戴上了这个之后啊，就证明我们是一伙的。不管你以后发生什么事情啊，我都会好好保护你的。哇，这么好，那怎么拉钩？小朋友才拉钩，我们大人不拉钩的。那大人该怎么样啊？拳头给我。嗯。大人呢是这样的。哦，我明白了。你走那么快干嘛？都到了，严老来不及了。刘老师，严老呢？严老啊，严老今天表现的可好了，难得见他这么积极的参加学校的活动，是吗？果然还是爸爸对儿子的影响比较大呀。哦，他已经被他爸爸接走了。爸爸，这刚从国外回来的人就是不一样，你可真是有福气啊。你是说，那个人是从国外回来的？啊。这父子俩长得真像，从国外回来的，谁啊？你瞧，你们家严老啊，今天可是得了很多大红花呀！你老公还说请他去吃大餐呢，可把其他小朋友都羡慕坏了。你瞧，来来，你看啊，我今天专门为你买了好多东西，这条好看吗？还有还有还有这一条，这都是我特地为你选的。我觉得啊，你带哪一条都好看。所以啊，我都买回来带给你。文娇，你怎么看上去很累的样子？来，我还来。那你休息休息，我去买点吃的。小姐，小姐，林医生，我拦不住他。啊，没事，你先下去吧。你为什么不接我电话？你有给我打电话吗？哦，我跟他调静音了，没听见。你没有权利把严朗带走，你把他还给我。你在说什么？你带严朗去参加的亲子日，然后把他带走了，你把他带哪儿去了？我没有。怎么可能没有？老师都说了，他爸爸把他带走了。你承认我是严朗的爸爸了是吗？你把严朗还给我，不然我只能报警了。不是，哎哎，你不能进去，不能，你不能进去，林强，你凭什么带走严朗？赶紧把严朗给我叫出来，要不然不管你帅不帅，我要你好看。哎，月月，这是医院。行了，先下去吧。我真的没有。走走，他不是没有，你到底帮谁呀？林强，赶紧把严朗交出来。宋总，我真的没有接走严朗。我如果接走严朗的话，我一定会告诉你。除了你，不会有别人。哎哎哎，对不起，干嘛？你先别着急，我也没弄明白，你为什么非说是林乔把严朗带走的？因为他认为严朗是他儿子。宋总，我真的没有接走你的严朗，我一下午全都在医院，不信的话你可以问问助理。不是你，那会是谁啊？严朗会不会有事儿啊？宋总，你好好想想，有谁会冒充严朗的父亲？除了你，也不会有别人。宋总，你
俊桥，你的人多，你会帮我的什么？好，宋总，你告诉我，严朗是不是我的儿子？不是，他不是你儿子。宋总，我知道你现在不肯承认，但是在我心里，严朗已经是我的儿子了。不过，我们现在先把这个问题抛到一边，现在最重要的是要找到严朗。不过你放心，我一定会尽力的。哎呀，这小子玩失踪都快急死人了！回家看看，要是没有的话，就报警吧。哎，我说，要不然你还是想想，到底谁有可能带走严朗？你说林乔不是他爸，那是不是他亲爸爸回来了？小子，你跑哪儿去了？小祖宗，你跑哪儿去了？都急死你妈了！我不要参加亲子日了呀！谁带你去的？说是你爸。是秦木叔叔。哎，你这个人到底想干什么呀？我跟你说，你赶紧走啊！我男朋友马上就来了，他会空手道十八段。你你你死定了！妈，您不要对秦木叔叔这么凶。是。你没时间陪我，然后别的小朋友都有爸爸妈妈陪他们去参加亲子日，而我就没有。然后我逃课了，是秦木叔叔把我送到学校的。现在全班人都知道我有一个帅气能干的爸爸了。燕朗，你有妈妈就够了，妈妈会永远陪着你的。可是我很想要一个爸爸。走了，我们先回家。怎么又是你啊？我不是跟你说过，严嵩不是你要找的人吗？林医生，严嵩是我太太，严朗是我的儿子，我来找他们，好像跟你没什么关系。是这样的吗？不是。听到了吗？严嵩，我知道是我对不起你，但是你不能否认，严朗是我儿子这个事实啊。你开什么玩笑啊！我才是严朗的爸爸。严朗，喜欢哪一个当你的爸爸？我告诉你们，你们俩谁都不是严朗的爸爸。走了，回家。做完了吃饭。我说你小子大半夜把我拉过来干嘛呀？喝西北风啊？这么有情调？我找你来，肯定是有事跟你商量。我就知道你小子一回来啊，我准备消停。说吧，什么事？我想要回我的儿子。你儿子？你什么时候有个儿子了？你，就是严嵩的孩子严朗。你等等，你等等。严嵩的孩子严朗是你儿子，你没病吧，大哥？一定不会错的，严朗就是我的儿子
，而且让孩子现在跟着我，总比跟着严嵩好。那你考虑过严嵩的感受吗？你真不用回店里看看呀，每天在我这待着，请勿打扰。我和严朗在聊天，聊什么？嘿，这小子跟我杠上了，给我看看。哎，你干嘛，苏苏？有点过啊？怎么了？知不知道有种法律叫隐私权啊？哎，你也知道那是我儿子，你儿子怎么了？那我也有义务保护未成年儿童，我是他的监护人，赶快告诉我。嗯，好吧，好吧。我们两个在猜谜，猜什么？猜你会和谁在一起啊？是秦墨呢，还是林乔呢？哎，你说这孩子像不像？非说你会和那个秦墨在一起，他也太不懂你这个当娘的心了。你说你现在和林乔吧，眉来眼去，郎情妾意的，明显着就是要死灰复燃，双宿双飞嘛。你说我说的对不对呀？哦，玩游戏吧。妈，我饿了，有什么吃的吗？我就喂狗了。站好，坦白从宽，抗拒从严。说说，做什么错事了？没做什么错事啊。没做错事。你小小年纪就管大人的事儿是不是？跟周月月同学学坏了是不是？没有啊，没有。周月月你在哪儿？你出卖我！回来。严嵩。周梦。看来你现在是大律师了。还行吧。你怎么还一直在重建工作呀？你可是咱当年中文系的大才女啊。我一边读研，一边养活自己。还得养我儿子，找不到合适的工作。不过你也知道的，我一直喜欢小动物，跟他们打交道也不用费什么心思。不过我听说苏西把宠物店买下来，交给你了。他可能只是一时兴起吧。其实宠物店的主人是谁，跟我也没有什么关系。我就是一个打工的。严总，我就不绕弯子了。我今天来呢，是受林乔的委托，是关于严朗的。别担心，我今天来啊，不是以他律师身份来的。严总，好歹我们也是朋友吧，所以我先来找你谈谈。林乔到底想干什么呀？你先告诉我，严朗是不是林乔的儿子？不是。那他父亲是谁？这个我不能告诉你。严总，你看啊，你我林乔，咱们仨都是好朋友，没有必要非得走到法律的程序，你说是不是？那他想怎么样啊？林乔这个人，你又不是不知道，蛮横霸道，有时还特别的不讲理。但是严嵩，他这个人没有坏心眼，你得承认吧。再说了，他如果是个不负责任的男人，他也没必要来找你谈严朗的事儿啊。他负责任？我不想谈论你们曾经发生过什么，我现在只想尽快帮你们解决好这件事儿。怎么解决？让严朗和林乔去做一次亲子鉴定。怎么办？怎么办？怎么办？计划彻底失败了。我说你啊，小默默，我这着急的跟热锅上的蚂蚁一样的，你怎么一点不着急啊？干着急也是没用的。你知道吗？这个计划本来是天衣无缝，结果你功败垂成，现在棘手了吧？这个女人是铁心的跟你杠上了，你又失忆又没有工作，根本没有办法证明你是人家的老公，而且这女的现在还有人追，哼，我看你就完蛋了。我还是觉得什么都比不上真诚的道歉，还有用心的对他们好。小默默，你知道吗？现在是二十一世纪，什么都讲究证据，证据。什么证据？干嘛？我要去证明我是他的丈夫，去证明我是孩子的父亲。我哪有证据啊？哎，等一下，你刚说什么？我哪有证据？啊，不对不对，还有一句。证明我是孩子的父亲。是小
精，我真太聪明了。你现在马上想办法，去跟那孩子做个亲子鉴定，只要能证明这孩子是你的儿子，那不就证明你是这女人的老公了吗？在这儿，我找严总谈点事儿，我先走了啊。哎，等等，正好我也找你有事情。我公司真有急事呢。怎么，这张大律师以后我见面也要提前预约吗？走，跟我走。那小子跟你说什么了？他说：“林乔要跟我争严朗的抚养权。”抚养？哎呦，严朗又不是林乔的孩子，咱不怕他。他建议我带严朗去跟林乔做一次亲子鉴定。亲子鉴定啊，好高科技呀、啊！那去做呀。可是严朗怎么办呀、啊？万一……对他心里造成什么阴影怎么办？哎呀，不要把小孩子想的这么脆弱。严朗那小子皮糙肉厚、没心没肺的，我想不会有事儿的。没准儿他还觉得好玩呢。<笑>哎，到时候记得带上我啊，让我也见识见识科学。二小姐，怎么了？哎，这车真漂亮啊，不错。哎，像我们这种人啊，再怎么赚钱也不敢买这样的车，是吧？张大律师，你就少在我面前哭穷了。我又不跟你借钱，再说我也知道你挣的并不少。哎，我们做的都是小钱。说吧，找我什么事儿？没什么，叙叙旧。我说苏琪，我公司真有急事呢，那边还有个大案子等我去处理，咱叙旧改天行吗？你肯赶时间吗？当然赶时间了，不信给你派行程表。那好，我们现在正在往北京开。北京啊，不是，我说苏琪，你去北京你拉着我干嘛呀？我真有事呢。这离上高速还有十分钟，如果你接下来说的话都是实话的话，那掉头我们还来得及。如果要不是的话，你懂的。哎呀，我说苏大小姐呀、啊，那你问吧问吧，我保证如日相告，行吗？你应该知道我想问什么吧？不知道。好，那我就直截了当一点。严嵩的儿子是不是林乔？严嵩有儿子了，还是林乔的？不会吧？我说苏琪啊，你看啊，我觉得咱们还是别捕风捉影吧。你和林乔马上都结婚了，现在出这样的谣言，肯定是有目的的，你说是吧？别呀、啊，舒淇，咱们这样是不对的，你知道吗？我们讲究的是正规的，我真的什么都不知道。你怎么还加速啊？啊，行行行行，我说，我保证什么都说，行吗？好啊，说吧。你知道多少？基本都知道。那你还问我？啊？我就想知道你怎么帮林小姐决定事情。我怎么这么命苦啊我？月月，苏琪，我来看看你们。黄鼠狼怼鸡巴你！我知道月月对我成见很深，之前我也做了很多错的事情，所以我想来尽量的补偿你们。哼，宋总，那天晚上的事情，谢谢你啊。嗯。店里每天的账目我都会整理，我拿给你看看吧。哎，不用，宋总。你也是这个店的老板，我只是出点钱而已。具体的事情我也不懂，我都相信你。别，你还是看看吧，别到时候我们说不清楚。是啊，你还是看看吧。怎么说，我只是个打工的。我今天来找你，有点其他的事情。
干嘛？让宋宋一个人，你好欺负他？想得美！有什么事就直说吧，月月再也没关系的。宋宋，这次我来是想跟你聊一下严朗的事情吧。什么事儿？我知道张望来找过你了，所以我也着急赶来。你不用担心，严朗不是林乔的孩子，他们俩一点关系都没有。真的吗？那我相信你。那你还会带严朗和林乔一起去做亲子鉴定吗？哎，这个是宋宋自己的事儿，你可管不着。你能不带严朗去做亲子鉴定吗？为什么？林乔说要跟我结婚了。严朗的事情也改变不了什么，所以我现在都是站在你跟严朗的角度来考虑的。不是吧，苏琪？肯定是怕证明了严朗就是林乔的孩子，会影响到你和林乔之间的关系。哎，你当然不愿意我们去做了。宋宋，不能听他的，咱就做一个，谢谢你。月月，严朗本来也不是林乔的孩子，这个鉴定做不做，结果都是一样的。月月，我是担心，如果带严朗去做了亲子鉴定，严朗不是林乔的孩子，那你让严朗怎么看严嵩啊？我倒没什么，我只是担心严朗。宋总，如果严朗不是林乔的孩子，那林乔这里就交给我来解决吧。苏琪啊，你在哪儿？我去严宋家。你去他家干嘛？我要搞清楚严朗到底是不是我的儿子。林乔，不管发生什么事，我都会站在你这边的。好，我挂了。嗯，你路上开车小心一点。来。走吧，来。你真的要去我们家做饭吗？是啊。可是我有一个问题。什么问题啊？你做饭到底行不行啊？行不行？试过你就知道了。哎，晚上我们去吃麻辣烫吧。你家门口新开那家怎么样？行啊，我问问严朗想不想吃。怎么，最近发生的事儿你想补偿他？主要是我们俩做饭太难吃了，给他换换口味吧。行，那我能不能借严朗的锅啊？行啊，你请客。秦墨叔叔，你快来，你看这边还有好多好吃的。秦墨叔叔啊，我想买这个，你看看可以吗？你想买这个？嗯，可以。不过你看看，车里面已经满了，要不你牺牲其中一样，你愿意吗？嗯，那好吧。嗯，拿红豆味的。嗯，这样行吗？很好。好久没给严老买玩具了，他一直吵着要变形金刚的
。怎么？你最近还有钱啊？买个便宜的总行吧。行啊，我来买单。不用，我来。走，陪我去看你。燕朗，我们刚刚一直选的都是你喜欢吃的东西，我们好像还没有给妈妈还有月月阿姨选他们喜欢吃的呢，你说呢？哦，对了，我忘了，那咱们现在去给妈妈和月月阿姨挑他们喜欢吃的东西吧。行。哎，那你知道妈妈喜欢吃什么？嗯，让我想想，妈妈喜欢吃……哎，妈妈喜欢吃西湖醋鱼。妈妈喜欢吃西湖醋鱼。嗯，她最喜欢吃这道菜了。我们每次去饭店，只要有这道菜，她都会点的。来，这次有没有好一点？嗯，不错。不过，不过什么？西湖醋鱼讲究的是酸酸甜甜的味道，你的醋味儿盖过了甜味，是不是最近爱吃醋啊？我吃醋，我是谁的醋啊？我知道了，怎么了？苏琪的电话。苏琪，又出什么幺蛾子了？他说，林乔想去我家，想要去找严朗。啊？我们赶紧回去吧。哦，那这玩具还买不买？买大的。兄弟啊，如果你想证明儿子是你的，必须取得关键证据。什么证据啊？亲子鉴定，没这个我真帮不了你。你放心，我一定会拿到证据的。不是为了真的想帮你，这明显就是为了防着你们。他有什么可防着我的？是巧合吧？哎，宋松，你不懂，你没把苏琪当敌人，但他肯定把你当敌人了。任何挡在他和林乔之间的绊脚石，他都会一脚给踢开的。可是林乔不喜欢我。你喜欢林乔吗，宋宋？你我都知道的。知道什么呀？你喜欢林乔，当年你就已经无可救药的喜欢他，现在林乔又出现在你面前，我觉得你……你觉得我会怎么样？宋宋，你太善良了，所以你不会觉得苏琪是什么问题。但是我懂你，你还会和以前一样
，无可救药的一头栽进去。这次不会了，我很冷静。您就要结婚了，我现在只会祝福他。但愿吧，松松，但愿吧。好啦，不说这个了，我们还是想想以后吃什么好吃的。<笑>好。其指不定变什么坏了。我觉得他说的也没错。宋总，您可相信苏琪的话，你也不相信我的话。哎呀，不是。你闻闻，好香啊！香味怎么这么香？天哪！这怎么回事啊？好吃的，一看就比你和周月同学做的好吃。嗯，的确比我做的好吃。你别冷，这谁做的？妈，周月同学他偷吃。我问你话呢，这谁做的？怎么回事？实在不好意思啊，嗯，我不太了解情况。哦，没事。今天是我不好，我不应该在你不在的时候进你们家的，对不起。嗯，知道就好。我都跟你们说了，是我请秦墨叔叔来的。杨兰，你给我闭嘴！你懂什么？我都懂。行了，你们俩别吵了。对，严朗，不要这样。今天的确是我不对。也不能怪你的妈妈，还有周阿姨。林小梅，饿了啊？哦，你们饿了？行，那那你们赶紧吃饭吧。那大家好好吃，我就不打扰你们了，我先走了。既然来了，就留下一块吃吧。对啊，留下来一块吃吧。我去拿碗筷啊。好。谢谢。你会做西湖醋鱼啊？嗯，是，我知道你喜欢吃。你怎么知道啊？严朗告诉我的。吃饭吗？吃这个。
你真的给我买了擎天柱啊，太好玩了！哎呀，别玩了，先吃饭啊！来，吃完饭再玩。哟，嗯，来，吃一块鱼。妈，这奇妙叔叔专门为你做的，你为什么不吃啊？我马上吃啊、哦，你先吃。有没有专门为我做的菜呀、啊？你不是喜欢吃虾仁吗？三牛良心。严老，他特别懂事，他把自己喜欢吃的菜换成了两个你们喜欢吃的。听见没有？这些菜真的是你亲手做的？嗯，是啊。不是叫的外卖？没有。有问题吗？嗯行了吧，宋，你觉得跟咱俩厨艺怎么比？嗯，这个西湖醋鱼很好吃啊，只是，这是什么？只是好像醋味盖过了甜味儿，少了一点点酸酸甜甜的感觉。西湖醋鱼讲究的是酸酸甜甜的味道，你的醋味儿盖过了甜味儿。真的是你，我就知道真的是你，秦先生。你还是跟以前一样喜欢吃西湖醋鱼，而且你一尝就知道，我喜欢多放醋的那种味道。那你为什么一直不肯，不肯认我？我们能不能不谈这个？严嵩，严嵩，我忘记全世界，我都不会忘记你。秦先生，你要这样的话，就请你离开。严嵩，我来，我来啊！你继续。丽月，严嵩跟严老在吗？你来干嘛？我来给严老买礼物。这么多？啊，这么多？这谁招架得住啊？炮弹可比你厉害多了，什么意思？林娇买了一大堆玩具，就为了讨好严老。就光会做点饭，好像不太够。你这是要做什么呀？我就是想尽一个父亲的责任。走吧，我们不需要。严嵩，我就想要照顾好严朗，让严朗过上更好的生活。他现在过得挺好的。严朗现在还小，他理应该享受到我给他的生活环境。我是他的妈妈，我有权利选择我自己儿子的生活方式。那我这个作为父亲呢，也有权给我的孩子提供更好的生活环境。你不是他的父亲。那谁是他的父亲？这个你不需要知道，我有权知道。反正不是你，严嵩，我知道你现在很恨我、讨厌我，可是这些现在对于我来说都无所谓了。如果严朗是我的孩子，我一定会要回他，因为你给不了他的东西，我都可以给他。你可以走了吗？如果你再这么无理取闹的话，我就要报警了。你这么多年照顾严朗辛苦了。你开个价吧。什么意思啊？你把
我想成什么了，把颜良想成什么了。我告诉你，就算我再穷，我也不会卖我自己的儿子的。打扰一下，嫂嫂，我有话跟你说。这一会儿，这一会儿啊，你干嘛呀？冷静什么冷静？你觉得我现在能冷静吗？哎呀，嫂嫂，现在有两个男人争着帮你照顾严朗，哇塞，多好的事儿啊！哥，我早乐疯了。他是要跟我争着养严朗吗？他是要把严朗抢走？你没看出来啊？那秦墨呢？他要的可只是你啊！哎呀，哎呀，二小姐，你看清楚了，一个是来路不明的失忆者。一个是马上要结婚的富二代，你觉得我应该高兴吗？如果你真觉得我应该高兴的话，那咱俩的友谊也该到头了。那你的爱情就要开始了。你在这里干什么？秦木叔叔是来给我们做饭的。燕朗，记不记得我跟你说过，你不能随便拿别人的东西的。别人的东西是不能乱拿，但这些东西是我给的。我不是什么别人，总比一个像你这样来路不明的人好吧？燕朗。我跟林叔叔还有事情要聊，要不你先回自己房间好不好？嗯。嗯。林医生，你确定严朗就是你的儿子？我确定啊。你能证明吗？我好像不需要给你什么证明吧。如果你证明不了严朗是你的儿子的话。那么严肃是有权让你离开这里的。你有什么资格跟我这么说？我可以给他们更好的条件，你可以吗？美好的生活不是物质堆积起来的。你除了钱以外，你还有什么？这好像是连物质条件都无法满足的人才会说出来的话吧。说完了吗，宋总？我们可以聊一聊吗？秦墨怎么会在你家、啊？我没必要告诉你。好，那我们现在不说秦墨，我们说说严朗。我不想再跟你谈严朗的事情，他跟你没关系。你说没关系就没关系啊。好，我同意你去做亲子鉴定，让你彻底死心，行了吗？你能想通，我真的很高兴。
。喂，明乔，怎么了？啊、哦，严嵩同意了。哦，那就好，那就好。你努力了这么久，终于说服了他。嗯，那你开车当心一点啊。好，我挂了，拜拜。叔叔，您不知道吗？知道什么呀？严朗是严嵩的儿子，林乔觉得那可能也是他的儿子，所以林乔打算带严朗去做亲子鉴定，等确定了就……他想干什么呀？他把严朗带回家。糊涂呀，他真是！哎，叔叔。您别生气，别生气！我一直没告诉您，就是怕您气坏了身体。林乔这小子呀，也不知道从哪儿修来的福气，有你在他身边呀。哎，子琪啊，叔叔老了，以后林乔，你就好好帮我管着。您放心吧，叔叔。那那我先走了，一会儿林乔回来。哎，好，你走吧。我要跟林乔好好的谈谈。那那我先走了。玩具都还给他，我只有妈妈的擎天柱就好了。叶朗，我答应你，以后一定能给你买更好的，好吗？叶朗真乖。爸，你找我什么事儿啊？哼、嗯！你找我干什么？我怎么了？你这个混账东西！你想瞒我多久？你是不是又和那个姓严的女的牵扯不清了？对，我是找严嵩，我找严嵩要解决一些事情。怎么了？解决？你有这个能力解决吗？爸，你要如果想找我吵架的话，我没空。现在吵架，总比你把那个女人的孩子带回家来，当自己儿子养的要好。谁告诉你的？怎么？我要是不知道，你还打算一辈子瞒着我吗？我没准备瞒着你。我本来是想做完亲子鉴定之后，再把严朗带回家的。闹！就算你证明是你自己的亲儿子，我也不允许你把他带回家来。为什么呀，爸？我们家没有这种来路不明的孩子，我也没有这种没名没分的孙子。爸，严朗可是你的亲孙子呀！不许说，我不会同意的。爸，我不管你现在同意不同意，如果严朗是我的儿子，我就一定让他回到林家